Hier, das gewöhnliche Sojasauce aus dem Supermarkt. Und das ist meine selber gemachte Sojasauce. Und die probieren wir gleich. Hallo, herzlich willkommen auf dem Nikostanese Kanal. Schön, dich zu sehen. Vorher, da zeige ich dir aber noch, wie hier aus den Sojabohnen die selber gemachte Sojasauce gemacht wird. Am ersten Tag weichen wir ein Kilo getrocknete Sojabohnen in reichlich Wasser ein. Für die Sojasauce brauchen wir fermentierte Sojabohnen und gerösteten Weizen. Den gerösteten Weizen können wir schon am ersten Tag vorbereiten. Ich verwende einen Wort, du kannst das aber auch in der Pfanne machen. Wahrscheinlich passen die 1 Kilo Weizenkörner dann nicht auf einmal hinein, das müsstest du dann halt portionsweise machen. Das Rösten bei mittlerer bis großer Hitze hat bei mir ca. 4,5 Minuten gedauert. Wie lange es bei dir dauert, hängt natürlich vom verwendeten Herd und der Pfanne ab. Wichtig ist nur, dass der Weizen schön braun geröstet wird. Die Weizenkörner dann auf ein Tablett geben und abkühlen lassen. Anschließend den Weizen zu groben Schrot malen. Kein feines Mehl bitte. Am zweiten Tag die Sojabohnen abgießen, gründlich abspülen und in reichlich Wasser weich kochen. Die Bohnen müssen so weich sein, dass man sie ganz einfach mit dem Daumen zerdrücken kann. Das kann schon mal bis zu sechs Stunden dauern, bis die Bohnen weich genug sind. Stell dich also bitte darauf ein. Die Bohnen dann abgießen und auf 35 bis 38 Grad abkühlen lassen. Anschließend dann mit dem Weizen mischen. Ein Holz- oder Bambustablett mit einem Baumwolltuch auslegen, ein richtig sauberes <lacht> Baumwolltuch bitte, die Bohnen und Weizen darauf geben und gleichmäßig verteilen. Einen Teelöffel Koji Starter in ein feines Sieb geben und die Bohnen und Weizen damit impfen. Unterhalb vom Video in der Infobox, da verlinke ich mal alle benötigten Spezialzutaten. Ja, anschließend Bohnen, Weizen und Koji gut miteinander vermischen. Das Tuch darüber zusammenfalten und mit einem weiteren feuchten Tuch abdecken. Das Tablett dann an einem möglichst warmen Ort stellen. Also 28 bis 38 Grad wären ideal. Es geht auch, wenn es etwas kühler ist, kann dann aber etwas länger dauern, bis der Schimmel zu wachsen beginnt. Im Sommer ist das ja weniger ein Problem. In der kälteren Jahreszeit ginge zum Beispiel der Heizungskeller neben dem Kamin oder der Heizung. Im Badezimmer ist es ja auch meistens recht angenehm warm. Am besten man hat eine Fußbodenheizung. Am dritten Tag, nach etwa zwölf Stunden, hat sich der erste Schimmel gebildet. Jetzt müssen wir die Bohnen auflockern und umrühren. Wenn der Koji aktiv wird, produziert er sehr viel Wärme. Die Bohnenmischung darf aber nicht wärmer als 40 Grad werden, da die Sporen ansonsten absterben. 
die produzieren also selber so viel Wärme, dass sie im Prinzip dadurch absterben würden. Durch das Auflockern werden sie mit frischer Luft versorgt und die Temperatur wird etwas abgekühlt. Den Schimmel dann für weitere 36 Stunden wachsen lassen. Die Temperatur bitte alle drei bis vier Stunden kontrollieren, also in der Nacht kannst du schon ruhig schlafen, aber tagsüber halt dann. Falls die Sojabohnen wärmer als 37 Grad werden, alles durchrühren und dann kurz abkühlen lassen. Anschließend wieder mit den Tüchern abdecken. Zwischendurch immer mal wieder das feuchte Tuch auffrischen. Wenn dir mein Video gefällt, sei so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonnierst, weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dankeschön! An Tag 4 2200 ml chlorfreies Wasser zum Kochen bringen und 920 Gramm Meersalz darin auflösen. Bitte kein extra jodiertes Salz verwenden, denn Jod tötet Mikroorganismen ab. Die Salzlake dann auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Zwei große Plastikbeutel mit etwa 10 Liter Fassungsvermögen, die für Lebensmittel geeignet sind, ineinander stecken, in ein Gefäß stopfen und die Öffnung dann umkrempeln. Das kann ein Eimer, eine große Vase oder ein anderes Tongefäß sein. Bohnen und Weizen dann auflockern und einfüllen. Die Salzlake aufgießen und alles gut miteinander verrühren. Das Salz, was dann noch im Topf geblieben ist, bitte auch verwenden. Anschließend die Beutel verschließen. Als erstes den Beutel mit der Sojabohnenmasse. Versuche dabei, so viel Luft wie möglich herauszudrücken und verschließe den Beutel dann mit einem Kabelbinder oder Knoten ihn zu. Am besten geht das, wenn man das zu zweit macht und nicht so umständlich, wie ich das hier alleine versucht habe. Anschließend dann den äußeren Beutel ebenso dicht verschließen. Das Gefäß mit einem Deckel verschließen bzw. abdecken und die Sojabohnenmasse an einem schattigen Ort bei Raumtemperatur für mindestens drei Monate fermentieren lassen. Das Gefäß mit den Beuteln in den ersten vier Wochen täglich bewegen, auf den Kopf stellen oder hin und her rollen, um Bohnen, Weizen und Lake zu vermischen. Nach einem Monat das Gefäß mit den Beuteln nur noch einmal wöchentlich bewegen und danach brauchst du dann nur noch zu warten. So, nach 90 Tagen habe ich die Beutel geöffnet, weil ich es nicht mehr abwarten konnte und wissen wollte, wie die Sojasauce geworden ist. Soße zu filtern, ein Sieb in eine Schüssel hängen und mit einem Passiertuch auslegen. Die Sojabohnenmasse in das Sieb umfüllen und die Sojasauce über Nacht abtropfen lassen. Du kannst die Sojasauce roh verwenden, wenn du sie überwiegend für Sushi oder Salate verwenden möchtest, dann bleiben die ganzen probiotischen Bakterien erhalten. Bei 
heißen Anwendungen wird die Sojasauce aber eh gekocht. Um sie länger als vier Wochen haltbar zu machen, koche ich sie daher ab. Lass die Sojasauce für 10 Minuten kochen und schöpfe dabei den entstehenden Eiweißschaum ab. Ja, anschließend brauchst du die Sojasauce nur noch in Flaschen abzufüllen und zu genießen. Die können wir jetzt wegstellen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Wir haben ja jetzt schließlich unsere eigene, selber gemachte Sojasauce. Und die probiere ich jetzt mal hier. Ich habe die natürlich schon probiert, aber ich probiere die gerne nochmal und nochmal. Ähm, das ist, ja, das ist schwarzes Gold, ey. Also, ehrlich, mit dieser gekauften überhaupt nicht zu vergleichen. Und das schon nach drei Monaten. Also, ich frage mich, wie die schmeckt, wenn ich die jetzt für ein Jahr mal reifen lasse. Das werde ich, glaube ich, auch gleich als nächstes mal ausprobieren. Aber ich bin schon ziemlich zufrieden hier mit der Sojasauce nach drei Monaten und äh, <lacht> mal geradezu süchtig. Ey. So was von würzig und so ein klitzekleines bisschen ein saurer Touch. Also wahnsinnig vollmundig, ein super Aroma. Ja, ich will jetzt aber gar nicht weiter hier viel rumreden, sondern ich möchte dich auffordern, auch deine eigene Sojasauce selber zu machen. Also ich hoffe, du hast jetzt richtig Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigene Sojasauce selber zu machen. Wenn dir mein Video gefallen hat oder wenn dir mein Video geholfen hat, sei so lieb, lass mir einen richtig fetten Daumen nach oben da. Die Sojasauce ist es wert. Ja, das gesagt, ich bin weg, ich verabschiede mich für heute. Ich muss neue Sojasauce ansetzen gehen. <lacht> Die ist, glaube ich, ganz schnell aufgebraucht. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. In dem Video hier oder in dem Video, vielleicht auch in dem Video, wo auch immer. Sojasauce machen gehen. Tschüss. Das lohnt sich. Das ist sehr, sehr lecker. Okay, das dauert ein bisschen, aber drei Monate warten, die sich lohnen. Kann ich bestätigen. <lacht> Tschüss.